Dear students, Assalamu alaikum, Angela. Today we are going to discuss a very important topic from grammar portion that is narration. तो सबसे पहले हमें narration को ही समझना है कि ये narration होता क्या चीज़ है Narration का मतलब है narrative account of what has happened. कुछ चीज़ हो चुका है कोई कुछ बता चुका है आप इसको फिर से बता रहे हो ठीक है इसको क्या कहेंगे नरेशन नरेशन में आपका एक तो डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है डायरेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट हो गया फेस टू फेस और कहेंगे विज ऑफ इज कन्वर्जेशन और डायरेक्टली आप किसी को बताते हैं और थ्रू मैसेज के थ्रू या फ़ोन के थ्रू कुछ डायरेक्टली आप किसी को कुछ भी बताएंगे उसको हम डायरेक्ट टेंस कहेंगे ठीक है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कन्वर्जेशन बिटवीन अली एंड मोहम्मद तो अली ने यहाँ पे कुछ बात कहा है देखें अली सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे अली ने बताया मैं आज बीमार हूँ ठीक है तो ये जो कॉमर्स है ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स आप आप तो बहुत बार यूज़ कर लेते हो कोई भी सब्जेक्ट हो साइंस का हो कुछ हो मतलब आर्ट्स का भी हो तो आप कभी अकॉर्डिंग टू प्लेट अकॉर्डिंग टू डाविन अकॉर्डिंग टू अरथ टोटल करके फिर आप कुछ वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हो क्यों लिखते हो क्योंकि आप उसको बिना आल्टर किए हुए बिना चेंज किए हुए जैसा उस बंदे ने बोला है आप उसको वहाँ पे लिख देते हो तो इसलिए आप इसको कहाँ रखते हो कॉमर्स के बीच में वैसे ही अली ने जैसा बोला हमने बिना चेंज किए हुए इनको यहाँ पर लिख दिया है इसलिए हमने इसको किस में रखा है कॉमर्स में रखते हैं ठीक है हम डिस्कस कर लेते हैं इन डायरेक्ट में अली ने मोहम्मद को बताया था कि मैं बीमार हूँ अब ये जो मोहम्मद है जाके किसको बता रहा है आमिर को बता रहा है किसके बारे में अली के बारे में बता रहे अब इनमें थोड़ा सा तो चेंज होगा ना देखिए अली ने बोला था अली सेट आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे किस को मोहम्मद को बताया था अब मोहम्मद जाके आमिर को उसका बात बता रहे हैं अली का तो कैसे बोलेंगे अली सैद दैट दैट आपको पता है कि ये जो इन्वर्टेड जो कॉमर्स है इसके बारे में हमने इसके वो रिप्लेस किया है कि से दैट से ही वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे तो टूडे का दैट डे आएगा कुछ वर्ड्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वो आपको देख लेने हैं ठीक है तो नरेशन में मेनली आपको दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि नरेशन में आपके पास दो पास होता है एक तो रिपोर्टिंग वर्क होता है दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है ठीक है स्पीच का मतलब स्टेटमेंट जो कुछ कहा है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में है वो रिपोर्टेड स्पीच है बाकी आगे वाला जो पोर्शन है वो आप जैसे कहना बताना वो सारी चीज़ें किस में आएंगे रिपोर्टिंग वर्क में आएंगे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि अली सैड आई एम हैप्पी ये अली सैड वाला जो पोर्शन है ना ये रिपोर्टिंग वर्क है क्योंकि यहाँ पर बताया है अली ने ठीक है ठीक है तो आई एम हैप्पी वाला जो एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं खुश हूँ यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में है इसको क्या कहेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे चलिए आप रूल्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं जिसके जिससे आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है आपको इन्वर्टेड कॉमर्स को किससे हटा देना है दैट से हटा देना है आप मैं रिपोर्ट स्पीच के बारे में बात कर रही हूँ एक बार फिर से मैं रिपीट कर रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल में है तो आपको किस में कन्वर्ट कर देना है पास्ट सिंपल में इसको कन्वर्ट कर देना ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है ठीक है फॉर एग्जांपल नेहा सैच आई एम एल यहाँ पे ये रिपोर्टेड ये रिपोर्टिंग वर्क जो है ये पास्ट इन डेफिनेट में ठीक है और ये रिपोर्टिंग स्पीच किस में है प्रेजेंट इन डेफिनेट में है तो रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है इसको भी पास इन डेफिनेट में कन्वर्ट कर देना है तो कैसे लिखेंगे नीहा सैद दैट शी वॉज इल यहाँ पे आई को हमने शी लगा दिया क्योंकि नीहा है सब्जेक्ट को आप देखेंगे पहले चेंज करने से पहले अगर यहाँ पे कोई मेल होता तो हम यहाँ पे ही लगा देते ठीक है दे सैट वी प्ले फुटबॉल तो दे सैट दैट दे प्लेट फुटबॉल सेकंड फॉर्म आता है पास्ट इन डेफिनेट में अगर कन्वर्ट कर लेते हो प्रेजेंट को पास्ट में तो सेकंड फॉर्म में प्ले का प्लेड आ जाएंगे ठीक है अब रूल नंबर सेकंड जो है यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वहाँ पे आप कोई भी चेंज नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच ओनली इन्वर्टेड कॉमर्स इज रिप्लेस बाई दैट वही रिप्लेस कर देना है बाकी वैसे ही एज इट इज़ आपको रखना है क्योंकि ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है 
पहले भी वैसे ही लोग बिलीव करते थे वैसे ही होता था आज भी है एंड इन फ्यूचर में भी वैसा ही होना है ठीक है तो द गर्ल सेट द सन राइज इन द ईस्ट यहाँ पे आपको सिर्फ ये वाला हटा दे के दाट लिखना है बाकी एज इट इज रहना तो क्या लिखेंगे द गर्ल सेट दैट द सन राइज इन द ईस्ट तो रूल नंबर हमारा थर्ड जो है ये अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में बता रही हूँ ठीक है रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में होगा तो किस में करेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूस में करेंगे ठीक है सिम यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने लिखा हुआ है अगर आपका रूल नंबर फोर ये है अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो किस में कर देना है पास्ट परफेक्ट में कर देना है ठीक है रूल नंबर फाइव ऐसा है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में होगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में कर देना है एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि ये जो हमारा रिपोर्टेड वो ऑलरेडी पास्ट में है तो हमारा अब हमारा बात चल रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में कर देना है कॉन्टीन्यूस में है तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में ये सारे रूल्स मैं आपको बता चुकी हूँ अगर आप चाहते हो कि आप इजीली हर चीज को मतलब जल्दी जल्दी मैनेज करें तो ये जो कुछ वर्ड्स है आपके बुक्स में मिलेंगे हर जगह से मिलेंगे ये आप लोगों को याद रख लेना है कि जब भी ये होगा आपके सेंटेंस में अगर विल होगा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए आप उसको विल नहीं लिखेंगे विल का वर्ड आएंगे ना आपका धन आएंगे हेयर के दे आएंगे एक्सेट्रा बहुत है अभी जो इम्पॉर्टेंट है मैंने सिर्फ वही डिस्कस कर लिया है ठीक है ओके सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू